No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma linda cabeceira com módulos. Para fazer a nossa cabeceira em módulos, nós vamos precisar de uma espuma. Essa espuma aqui ela tem densidade é, 23 e tem 5 centímetros de altura. Eu já comprei ela na própria casa de materiais para tapeçaria. Eu já comprei ela cortada. Se você pedir lá, eles já cortam ela para você. Nós vamos precisar também de um material que se chama virola, que é como se fosse o compensado. Na verdade é um compensado. E nós vamos precisar desse material na mesma medida da almofada, da, da espuma. Vamos precisar desse material na mesma medida da espuma. E nós vamos precisar de um tecido suede. Nesse, nesse caso aqui nosso, a gente optou por um cinza bem clarinho. Mas você pode escolher a cor que você quiser e, e com ou sem brilho, do jeito que você quiser. Aí no caso, o suede, a gente vai precisar cortar o suede sobrando para os lados, do caso da medida da, da virola e da espuma, sobrando a medida da espuma, que no caso aqui é 5 centímetros, mais 2 centímetros. Então no caso aqui, nós vamos cortar o tecido sobrando 7 centímetros para cada lado. Por quê? Porque na hora de da gente apertar a espuma aqui para poder grampear, é ter tecido suficiente para ficar bem esticado e retinho. Retinho não, que ele tem que fazer uma ondinha nas pontas aqui. E se você deixar pouco tecido, ele não, ele fica muito esticado, fica ruim. E se deixar muito tecido, você perde muito material. Nós vamos precisar também de uma grampeadora. Na internet, você, essa aqui é um pouquinho mais cara, mas na internet você acha por 25, 30 reais uma grampeadora dessa. Ela é ótima para você fazer esse e outros serviços também de tapeçaria, então é importante ter uma dessa. O grampo que nós estamos usando é o um 106 barra 8, que é um pouquinho maior. Nós vamos precisar de tesoura também para cortar o tecido, unicamente para cortar o tecido. Trena para fazer as medidas na hora de riscar o tecido. E nós vamos precisar de cola. Essa cola aqui é própria para tapeçaria. Nós vamos precisar dessa cola e eu peguei um rolinho também para poder passar na, na virola e colar a espuma. Aqui eu tentei deixar mais claro o que você tem que fazer, mas você vai ter que pausar o vídeo aí e ler. Porque senão ia ficar maior ainda esse vídeo. Esse vídeo já ficou com 20 minutos, meu Deus! Ao longo do vídeo vai ter várias dessas explicaçõezinhas. Na hora de, de riscar e cortar o tecido, nós vamos precisar colocar ele do lado dos avesso. É, geralmente o, o tecido ele vem com 1,50m pela medida que você quer. Aí vai depender do tamanho da tua cabeceira. Aí quando você for comprar, você soma o espaço que você tem que deixar. Digamos, a cabeceira é de 2 metros. Você tem que comprar 2 metros de tecido, mais as sobras do, do tecido que a gente vai colocar na, no módulo. Em cada módulo. Mais as sobrinhas. No caso aqui a gente usou 7. Então você vai... Aqui é só um exemplo, hein, pessoal. Você pode fazer do tamanho que você quiser, da cor que você quiser, do jeito que você quiser. Geralmente, um metro a mais já é o suficiente para deixar essas sobras. Na hora de, de riscar e cortar os tecidos, tenta otimizar o, o tecido para que sobre pelo menos uma tira ou um pouco mais, porque a gente vai precisar de um pouco desse pedaço de, de, de tecido para colocar no, na chapa que vai atrás dos módulos, para dar o acabamento no, nas bordas de, dessa chapa. A gente vai precisar de uma chapa grande de MDF, no caso eu usei MDF, mas você pode usar a virola também. Uma chapa inteira, daí não é com os módulos, mas do mesmo tamanho dos módulos. Assim, da, da, de, da quantidade total de módulos. Aí nessa chapa que vai a parte de trás, onde a gente vai fixar os módulos, a gente vai colocar nas bordas esse tecido para poder dar um acabamento legal. Então, recapitulando, nós vamos precisar de um tecido para fazer um módulo. Vou ensinar vocês a fazer um módulo, 
Aí vocês vê quanto que vocês vão precisar, que tamanho vocês querem fazer, porque como é vocês que estão fazendo, vocês vão definir. No caso aqui nosso, a gente está fazendo uma cabeceira grande, que vai ocupar a parede inteira. Ela vai ficar com 3 metros. Então nós vamos utilizar módulos de 30 por 50 centímetros. Mas no, no caso aí, do, independente do tamanho que você for fazer, você vai cortar o tecido do tamanho da espuma mais 2 centímetros em cada lado. No caso aqui tem 5 centímetros a espuma, então nós vamos cortar 7 de cada lado a mais, tecido 7 centímetros a mais de cada lado, ou seja, 14 centímetros a mais na hora de medir. Se por, nesse exemplo aqui tem 30 de altura, você vai cortar com 44. De comprimento tem 50, você vai cortar com 64. Aí nós vamos precisar também... A mesma medida da virola, mas a virola é do mesmo, ou MDF, ou outro compensado, é a mesma medida da espuma daí. Qualquer dúvida, você pode deixar os comentários aí também, que daí eu explico como é que foi feito, o que foi feito. É, tá bom. Então chegou a hora da gente passar a cola na virola. Precisa, passa uma camadinha bem fina, não precisa ser muita cola, porque o tecido vai prender a espuma, mas isso aqui é mais para garantir que ela não escorregue na hora de você trabalhar com o, com o tecido. Eu coloquei uma tábua embaixo aqui para não fazer melequeira aqui dentro de casa, senão depois a mulher bate em nós. Bate mesmo. Passou a cola, nós vamos colar a espuma. Cuidado! Porque às vezes depois que você colocar ela não vai sair mais. Tem que alinhar bem certinho na virola. Colocou, depois dá umas batidas assim com muito carinho. Por que tanta violência, rapaz? Pra ela colar. Colou já era, ó. Fez um, um módulo. Pronto, um, um módulo. Aí você deixa é, secar por uns 10 minutos. O calor que tá fazendo aqui nessa cidade. 30 segundos está pior que o micro-ondas já. Aí na hora de grampear o módulo, nós vamos colocar o tecido do avesso, uma superfície plana, a parte do tecido mesmo tem que ficar para fora. Então você vai colocar ela para baixo. Aí vamos colocar aquele módulo que a gente produziu, com a espuma e a virola, bem no centro. Se você tiver com muito tempo sobrando, o que eu não tenho, você pega e mede as laterais para deixar certinho a metragem sobrando dos lados. Apoiou, você chama a ajuda de alguém, porque nós vamos precisar grampear para ficar bem certinho, colocar um peso aqui. Você pode fazer com a mão também, né? só que daí depende muito do... se a densidade do, do, da espuma tua for muito forte, vai ficar mais difícil. Mas o certo é esticar aqui, grampeou o meio, você vai grampear primeiro os meios, tanto aqui como na lateral, lá na parte de trás, depois a gente vai seguindo. Vou mostrar como fazer. Ó, você vai, você vai deixar o máximo apertado aqui, ó. Pois é. Você vai é, empurrar a virola para baixo o máximo que der. Por isso que eu aconselho para ficar bem certinho alguém subir em cima da... Só da ponta aqui, né? Na, na ponta, é. Ela, ele tem que ficar meio na... Os revesguei. <risos> Meu Deus. Daí, na hora de grampear, você coloca sempre os grampos na horizontal. Se você colocar na vertical, o tecido começa a escapar e enruga o módulo. Então você coloca no meio, sempre no meio. Um, dois grampos. Aí nós vamos virar o, o módulo. Aí, da mesma maneira, estica bem o tecido antes, aperta com tudo, estica e novamente, mais dois grampos. Um, dois. Vai, filhão! Aí faz nas laterais também, no meio. Primeiro os meios. Um, dois. Na outra lateral. Aí agora nós vamos grampear as quinas. Somente a quina. Você vai puxar. A, a, a empurrar né, a espuma para baixo e puxar a quina do tecido. 
Um grampo já dá. E decidir o que você quer. Um, dois, um. É que tá difícil. Um grampo pra economizar o grampo. Pobre é uma coisa triste. Aí, depois de, de grampear as quinas, você vai grampear toda a extensão do... O restante da extensão aqui, ó. E lembre-se de, de que da própria visão de cima você consegue ver se tá torto ou não. Se tá sobrando ou não, se tá re... ficando retinho aqui. Aí você vai grampear mais uns três grampos. Não coloca, não coloca grampo até o fim aqui, porque depois nós vamos arrumar esse canto aqui para poder fechar ele. E vamos repetir isso até fechar as laterais. Sempre avaliando essa bordinha aqui, ver se tá ficando igual. E dá para não grampear o dedo de quem tá te ajudando. Ó, sempre o grampo na horizontal, não faz igual eu aqui, ó. Aí nós vamos passar pro cantinho desse módulo. O que que é? Nós vamos avaliar se precisa ou não cortar um pouquinho de tecido, mas não corta muito, só a pontinha, para poder um dobrar sobre o outro. Ó, um dobrou sobre o outro, fez essa quininha aqui, ó, mete um... uma sempre pressionada. É, sempre pressiona a espuma. Mete um grão aqui, ó. Dois. Já era. Ó, o cantinho já tá pronto. Aí repete isso aí com todos os outros. Sempre que for carregar a, a grampeadeira, você quebra o grampo na metade e engatilha. Tá ok? Meu Deus, hoje tá muito difícil. Tamo aqui de novo, viu? Aí depois de pronto, grampeado, ó, bem certinho. Aqui atrás não importa muito, porque depois nós vamos parafusar na, na chapa inteira de MDF ou virola. Aí isso aqui vai sumir. O que importa é a frente aqui, ó. Ó, tá tudo redondinho, certinho. Os cantinhos aqui, ó. A importante é a frente. Se você vê que ficou muito abaixado em um ponto só, você vai ter que tirar os grampos dessa parte, esticar e grampear de novo. Ó, o módulo é basicamente isso aqui. Olha só que maravilha. Tá pronto o módulo. Aí o tamanho que você for fazer aí na tua casa pode ser até quadrado se você quiser. Tem gente que faz cabeceira com, com módulos quadrados, retangular. Eu só não vi triângulo e nem elíptico. <risos> aí depois você vai organizando elas. A nossa cabeceira não vai ficar assim. Aqui nós só tá montando os módulos. Depois a gente vai explicar como é, parafusar na, na chapa maior. E como chumbar na parede. Ó, oh, essa será a chapa que nós vamos usar na parte de trás da nossa cabeceira. Nós vamos fixar aqueles módulos que a gente fez nessa chapa. Aqui no caso, como a nossa cabeceira é grande, a gente dividiu ela em dois. Então serão duas chapas dessa aqui, com onde o comprimento e a altura dá a mesma medida do tanto de, de módulo que a gente tem. Aí para fazer um acabamento legal... Nessas chapas da parte de trás, nós cortamos uma tira de tecido suede que a gente vai grampear na, na, nas bordas dela, na borda inteira. Nós vamos grampear essa tira aqui nas bordas para depois a gente apoiar as placas aqui e ele ficar com um acabamento legal. Ó, daí o acabamento que a gente vai dar na chapa é esse aqui, nas bordas. Ó, daí depois de colocar uma tira em toda a borda, ela vai ficar assim. Aí no cantinho aqui que você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Na hora de colocar a tira de tecido, pra ela não ficar aparecendo demais, que essa parte aqui é capaz que apareça, mas... De modo geral, não é para aparecer. É só para dar um acabamento para quem olha de cima, assim. Os módulos, na hora de parafusar os módulos, a gente vai colocar ele assim. Coloca ele aqui. 
E daí tem que alinhar certinho aqui com a parte de trás. Nós vamos alinhar aqui as laterais, a parte de cima e parafusar por trás. A frente não vai parafuso nenhum. Vou mostrar parafusando um para vocês verem como é que é. Ó, daí nós vamos parafusar um mais ou menos no meio e no canto. Mais ou menos no meio, no canto e um no outro canto daí. Pronto. Parafusado. Aí é só continuar seguir o mesmo nível em todos as, os blocos. Ó, depois de parafusar todos os módulos, essa, essa cabeceira vai ficar desse jeito aqui. No nosso caso aqui vai ser duas dessas. Tem que cuidar bem aqui no, na, nos encontros dela. Cuidar para alinhar tudo certinho. Daí aqui ela vai ficar assim, ó. Olha o detalhe e a importância de dar acabamento também na, na chapa de fixação. Essa parte de trás aqui. Só um pedacinho de tecido já faz toda a diferença. Ó, depois de montado, os nossos módulos ficaram dessa maneira. Você pode notar que tem um de uma cor, outro do outro, assim. Uma mais clara, uma mais escura. Isso aí é o... Isso aí acontece por causa do sentido do, te, do suede. Um o sentido do suede tá pra cá, o outro tá pra lá. Se você quer uma coisa meio misturada, não importa daí. Agora se você quiser que fique tudo com o mesmo brilho, você coloca tudo pra um lado só na hora de parafusar. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fixar na parede. O sistema que eu vou usar pra fazer a fixação é o seguinte. São essas chapinhas aqui. Uma vai, vai encaixar na outra. Essa aqui... Com os parafusos menores, eu vou colocar na, na chapa de fixação, na parte de trás dela. E essa aqui com o parafuso maior, com a bucha, eu vou colocar na parede. Eu estou usando esse parafuso bem grande, como ficou pesado a cabeceira, essas cabeceiras, quando você coloca MDF, principalmente, ela fica muito pesada. Daí você tem que é, colocar um, um parafuso bem reforçado, daí, senão ela não aguenta, é perigoso escapar na parede. Outra coisa, na hora de furar, tem que tomar cuidado ver se não passa a parte elétrica. Alguma tomada, alguma coisa, que geralmente perto da cama, na cabeceira, tem a tomada, onde liga o abajur, alguma coisinha, então tem que ficar esperto com essa parte também. Aqui na hora de fixar, galera, é o seguinte, eu quero aqui que fique um pouco para baixo do criado mudo. Por quê? Porque eu quero que dê a sensação de que está começando lá de baixo. Então eu vou colocar um pouquinho mais para baixo a minha cabeceira aqui. Então essa vai ser a minha primeira medida que eu vou ter que tirar. Porque eu tenho que tirar dos, do... dos dois lados para poder fixar ela. Então se der 50 centímetros do chão até ali, do outro lado eu vou ter que tirar, assinalar uma medida ali, 50 centímetros até em cima ali também. Para que os dois lados fiquem iguais. Então essa é a primeira medida que eu vou ter que tirar. Fazer um risco, na verdade. Só para mim ter uma noção. Nesse caso do chão, até o criado mundo dá 50 centímetros, certinho. Então eu vou deixar com 47 para garantir. Então eu vou riscar 47 na parede, para eu ter um ponto de partida para poder começar a riscar o restante. Marquei o início ali, a nossa cabeceira ela ficou com 90. Então eu vou colocar a trena na onde eu risquei, na parte de baixo. Ele foi riscado certinho a parte de baixo e vou riscar em cima bem no 90 para nós saber o limite da nossa cabeceira. Aí para eu é, acertar o fixador para que fique retinho aqui na parede, eu vou ter que depois de tirar a, a medida da parte de baixo, a medida da parte de cima, faz isso nos dois lados. Aí você vai medir aqui da parede, tem que pôr a trena certinho e medir mais ou menos 15 centímetros. Aqui vai ficar o nosso fixador, 15 centímetros. Tem que marcar certinho. E daí você, em todas as partes onde vai o fixador, você vai ter que medir de, de baixo até em cima, daí de cima 15 centímetros, pode ser menos também, não tem problema. Eu vou colocar nessa distância que fica mais fácil, 15 centímetros. Aí lá, aí na onde for o outro fixador, 
mais 15 centímetros. E assim por diante. Daí na chapa, você vai medir. Vai até o topo. Ele tem que estar tá bem rente lá na chapa da, da cabeceira. Aí você mede 15 centímetros para baixo. 15 centímetros para baixo, você coloca a primeira fixação. Essa é uma das medidas. Daí vai ficar no, no mesmo rumo aqui e lá na chapa. Aí a outra medida são nas laterais. Você vai ter que tirar a medida de lá da parede, da onde você quer que fique, até o primeiro furo. Aí na chapa, a mesma coisa. Na, na cabeceira, a mesma coisa. Você mede da lateral até onde der a mesma distância aqui. Você vai fazer outro furo e instalar aquele, aquela fixação de parede. E assim você vai repetindo. Aí a distância entre um e outro, você coloca bem no meio do fixador de parede e mede pro outro lado. Aí faz o risco, fura de novo. Novamente, pause o vídeo e veja se ficou mais claro. Furar, eu bolei um sistema aqui para nós... Pra não fazer sujeira no quarto e a mulher não brigar com nós. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Onde for furar, cola um pedacinho de garrafa pet embaixo do furo e bem. E vamos enfiar as buchinhas. Já era. Aí com base nas medidas que você tirou lá na parede, você vai riscar na chapa, na parte de trás da chapa, e parafusar. Lembrando que essa parte tem que ser invertida a parte da parede. A da parede tem que ser sempre para cima, porque você vai precisar encaixar ela. Aí depois de instalar o suporte na parede e na cabeceira, é só encaixar de cima para baixo no suporte, na cabeceira, e o resultado é esse. De fora a fora. Lembrando que aqui a gente fez uma cabeceira dupla, eu dividi ela, e na hora de furar a segunda parte, eu coloquei uns milímetros mais para cá, para direita para poder ficar certinho que ali é o meio ó, e nem parece que é duas chapas Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deu muito trabalho para fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!